Quanto mais a ciência e a medicina aprofundam os estudos sobre o cérebro humano, mais valorizamos a primeira etapa da vida, fundamental para o desenvolvimento como um todo. É nesse período que os estímulos e as experiências vão semear as possibilidades de uma existência feliz. Para falar sobre a comunicação da mãe com o bebê, Cidadania convidou a doutora Ioli Cunha, pediatra e neonatologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Nós falamos em neonatologia, que é a ciência que estuda os recém-nascidos, os pequenos bebês. Que progressos esse ramo da ciência obteve nos últimos 50 anos? Pois é, ah, os, por exemplo, eu sou pediatra e eu comecei a cuidar de bebês, embora eu tivesse cuidado dos meus irmãozinhos, que eu tinha três irmãos meninos, e a minha mãe era deprimida, então eu cuidava dele, já tinha algum conhecimento. Mas claro que quando eu cresci, fui ser médica, é, eu não, primeiro eu queria ser cirurgião, depois eu queria ser neonatologista, porque eu olhava para os bebês e ficava com vontade de cuidar deles, <risos> certo? Então isso é uma coisa muito boa para a gente, ser cuidador, né? E nesses últimos 50 anos, exatamente é o tempo, uh, mais ou menos, que eu estou... Né, um pouco mais que eu estou na neonatologia, uh, houve muito porque a gente começou a perceber o bebê não mais como um indivíduo sem cérebro, né, que se não fosse batizado não podia ir para o céu, que podia ficar à mão de qualquer um. A gente começou a ver que havia uh, alguma coisa na relação entre uma mãe e seu filho que nós precisávamos cuidar melhor, né? E, e realmente começou-se a tudo, eu acho que cuidar do bebê assim como a gente cuida hoje, mente e corpo, é bem recente, tem 17, 20 anos. Eu lembro, ah. porque até, já, até porque já sou avô, né, eu lembro que liamos muito aquele livro americano do Dr. Benjamin, Benjamin Spock, Spock foi e depois do Dr. Né? Rinaldo de Lamar, é. dizer, parece que todo o conhecimento estava concentrado ali. Mas começou ali. ali, foi na época dos hippies, né? que o Benjamin Spock foi para a rua junto com outros políticos americanos e escritores para protestar contra a guerra do Vietnã, que estavam matando as crianças, né? E, e eu, inclusive, o Spock cunhou uma frase, ele disse assim, na, na geração dos hippies, quando os filhos fizeram aquilo que os pais não esperavam que eles fizessem, mas que tinha uma motivação, que eram os próprios cuidados dos pais, que tinha abandonado os filhos pelo sistema, que não priorizava para a mulher ficar cuidando deles e tal. Tinha acontecido tudo aquilo, eles estavam na guerra do Vietnã, vinham mortos em caixões. Era o, o Spock falou muito nisso, escreveu muitos artigos sobre isso. Agora, o núcleo familiar, de uns 50 anos para cá, ao mesmo, ao mesmo tempo, mudou muito. É, veio a questão do, do controle da natalidade, com a pílula anticoncepcional. Vieram também o divórcio, a dissolu, a, a outras formas de, de, de casamento. E a família nuclear, aquela família tradicional, a redução da natalidade infantil, inclusive aqui no Brasil. É, são, são fenômenos que mudaram muito a forma de se ver o bebê e de se criar o bebê. É, mas eu diria que para o bebê indivíduo, Talvez não tenha sido tão bom assim, né? Ele está, come... de repente, está começando a mudar isso, porque a nossa cultura é uma cultura que o bebê eventualmente atrapalha. As mulheres de trabalhar... A mulher de saiu de casa, de entrou no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente acha que o único jeito de resolver os problemas do mundo, né? O crack, a droga... Uh, porque não, é, não são só os bebês pobres que dão problemas, os ricos também dão. Uh, então, eu acho que nós temos, estamos lutando por uma cultura diferente e pensando no Platão e no Aristóteles, né? Que, o que, que eles diziam do bebê? Eles diziam, o bebê é a última utopia. Uh, uma coisa que tu nunca alcança. E a criança é o pai do homem, querendo dizer que nós tínhamos esquecido um pouco a criança, por isso o homem é do jeito que é. Eu vim só recentemente que eu vim entender essas coisas, porque realmente nós tínhamos, teríamos que mudar o jeito que nós recebemos um bebê. Por exemplo, assim, ó, como é que as mulheres, num sistema que prioriza o lucro, que prioriza a aparência, que a o solidão, consumo. O consumo, que a solidão no casamento acaba, vai, o casamento vai logo para a solidão, tu troca, mas como dizem as minhas colegas da ginástica, tu troca, mas troca sempre por um pior. E a minha sogra dizia, 
E a minha sogra dizia assim para mim, quando eu tinha um problema com o meu marido, assim, ele, ela dizia assim, em italiano ela dizia, tenha paciência, minha filha, tenha paciência. E eu dizia, ai, vovó, acho que eu vou arrumar outro. Se tu arrumar outro, vai ser pior. Sempre vai ser pior. Porque nessa divisão de tarefas, eu acho que sempre sobra para a mulher e isso não, é. não mudou. A mulher é. só acrescentou um outro turno muito, de muito, trabalho, muito, quer dizer, além de ter cuidado então, da casa e do bebê, cuida do trabalho. Eu acho que tem três coisas importantes que aconteceram. A gestação foi vista como uma crise. E uma crise tem que ser entendida e resolvida nas suas funções de crise, né? Quer dizer, é, segundo lugar... É, o bebê tem que ser querido, a gente quer, quer ter uma família, quer ter tudo, mas a gente tem que pensar um pouco nisso. O bebê que... hoje, teoricamente, representaria mais problema e seria mais questionado na vida da mulher, é isso? Exatamente, quer dizer, um bebê ele não quer nascer só para satisfazer o outro, ele quer nascer para que ele possa crescer e se reproduzir. Estou falando quer, assim, aleatoriamente, porque... Ele não tem a consciência disso, mas ele tem Não tem, mas ele tem aquele... Tem a consciência que desejo que vem. interna, né? A capacidade de perceber o outro, de saber se o outro vai cuidar dele, se não vai cuidar. E isso gera problemas até no seu desenvolvimento, porque o cérebro dele só vai funcionar bem, não melhor nem pior, mas é como dizia o Darwin, é, a, a sobrevivência do mais apto. Se ele herdar e tiver habilidades de resolver essas questões difíceis que ele está enfrentando na família, que agora na família tem dois pais, tem duas mães, três irmãos, quatro irmãos, como tudo isso vai saber, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se esse bebê for acolhido né, para que ele seja o que ele é, que ele for ouvido, que, que entendam os problemas dele, eu acho que nós vamos ter um mundo melhor. Estamos falando do bebê em que fase? Desde antes mesmo do nascimento até os três anos, mais ou menos. Desde isso. antes de nascer. Um bebê que está na barriga da mãe, que a mãe briga, que a mãe não está feliz, que a mãe está estressada, que a mãe não tem... Ou porque ela trabalha muito, porque ela uh, é de uma situação socioeconômica mais carente, que ela não olha. O bebê tem que se sentir intuído, incluído, desde o ventre materno, desde 23 semanas de gestação, pelo menos, que com 23 semanas de gestação, o cérebro do bebê já é matu, maduro, suficiente. Já tem a percepção ainda que intuitiva de, todos, de tem tudo. Todos, tem todos, tem todos. Intuitiva, é, pode ser. Intuitiva. Eu digo, é, eu acho que é específica pode... daquele período, né? É, porque tu sabes que a gestação humana, do ponto de vista da evolução, ela foi... O bebê foi para dentro da barriga da mulher para poder sobreviver. É, tava, o, o meu neto de 16 anos queria saber assim, mas por que, que a mulher, coitada da mulher tem que ter filho na barriga? E nós estávamos caminhando lá na praia de Torres e estava grudada numa pedra um monte daqueles negocinho cor de rosinha que são peixinhos que estão ali, né? Eu digo, pois é, Nicolas, se, se não fosse, não tivesse ido para dentro... Ele, nós estaríamos aqui grudadinhos nas pedras e íamos ser comidos pelos peixes mais fortes. Nós é uma evolução, né? Em que momento, então, começa ou deve começar a comunicação da mãe com o bebê? E para a mãe, que é a mãe de primeira vez, o que, Muito como agir? antes de nascer. E ela vai começar dependendo do jeito que ela, mãe, foi percebida pela mãe dela. Né? Vai fluir. Foi amada pela mãe, foi cuidada, foi respeitada. Não teve que cuidar da mãe porque a mãe era deprimida, ou era drogada, ou era isso, ou era aquilo. Então, aí vai, tudo provavelmente vai acontecer de forma... Vai fluir, né? Até que ela mesmo, essa criança que está na barriga, seja adulta e já receba. Por que recebe? Porque a gente sabe que hoje nós temos neurônios de espelho, né? Nós somos todos... Uh, eu sou tudo, é eu. Isso tem a ver com, a, com o bebê nós se fazer humano pela imitação, é isso? Pela imitação, exatamente. Tá? Explique um pouquinho melhor para gente. Então, eu explico assim. Até vou me lembrar de um vídeo assim. Uma mãe está né, caminhando com a sua... O vídeo é assim. Uma mãe está caminhando com a sua filha é, dentro de um shopping center, tá? E, de repente, ela começa a ficar com dor de barriga, ela começa a vomitar, ela se senta, pega um cigarro e a menina tenta ajudar a mãe e tal e tal... E depois ela termina a cena, ela consegue ajudar a mãe, a menina pega um cigarro do chão, respira e dá uma baforada. 
ela estava se desanciando com aquilo que ela viu a mãe fazer. Depois tem outra cena assim, o pai tem um cachorro, tá? o cachorro faz alguma arte, o pai pega uma vassoura e bate, bate no cachorro. Aí a mãe vai arrumar e ele bate na mãe também. E o menino fica olhando. Uma agressão violenta, né? Bom, mas... Que vai percebida e reprodu... vai ser reproduzida. Se, essa... se esse comportamento for continuado, se for só de uma vez, tudo bem, a gente se desculpa e tal. Mas se, eu penso... se esse comportamento for continuado, ele vai imprimir esta, essa mesma forma no menino. Quando ele crescer, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, para a equipe médica, para o um neonatologista, para quem atende essas mães e esses bebês, como contornar a dificuldade de uma criança que veio ao mundo, que foi gerada sem que, sendo rejeitada, sem que tivesse o amor da mãe por ela? É. Bom, se o pediatra, o neonatologista, se ele tiver empatia, tiver intersubjetividade, conhecer esses problemas, ler, se informar, ele talvez possa ajudar sozinho que é tentar fazer o olho da mãe se encontrar com o olho do bebê, né? Se é, quer é, botar esse bebê embaixo da pele da mãe dele para que ela cuide dele sem se descuidar de si, né? Mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes os pediatras, principalmente hoje em dia, os pediatras estão tão inseridos como qualquer um no mercado de trabalho. Eles... É, o que, que um pediatra gasta para atender uma criança de tempo, que ele possa olhar isso? Em geral, ele olha só a doença física. Isso aqui não compete a mim. Todo mundo diz isso. Tu vai ali no Senado, ali, tu pergunta assim, moça, onde é que eu vou levar esses livros? Ah, eu não sei, isso aqui não é comigo, eu vou, vou lhe dar alguém que possa levar. Entende? A gente tem que distribuir essa tarefa de cuidar do bebê. Ela tem que ser cuidada por todos os profissionais que são cuidadores. Tu imagina uma e quem creche. são os facilitadores? No seu artigo, no artigo que a senhora menciona no, no livro, que é essa publicação aqui do Senado Federal, é Primeira Infância, Ideias e Intervenções Oportunas, no qual a senhora é uma, da, Sim. uma das autoras, uhum, uhum. Né? É, a senhora menciona a, o conceito tanto de cuidadores quanto facilitadores. Eu acho que os facilitadores somos nós que estamos politicamente corretas, de forma politicamente correta, autorizados a cuidar de bebê. Mas, olha, ninguém, não tem uma disciplina na faculdade que ensine a mim tá? a cuidar do bebê desde antes de nascer. Eu vou pegar o bebê quando ele tiver nascido, se eu tiver na UTI, se eu for chamada para atender. É, nós estamos começando a formar uma rede para chegar a este, a este tipo de situação em que todas as mães que têm dificuldade recebam cuidados. Tu quer ver uma coisa? Não sei se eu posso falar, mas lá no interior de São Paulo tem um hospital que se chama Caísme. É, assim, ó, tem é uma, uma casa que foi doada e que tem um cartaz na frente e diz assim, queres abortar? Vem aqui. Aí a mãe entra, ela recebe cuidados é, de comida. Em geral, são mães carentes, mães pobres, né? Ela recebe, ela aprende uma profissão, ela está ali com a barriga grande, ela quer abortar, de repente ela começa por imitação, que sempre tem uma ou outra, né, que vai fazer diferente, ela não quer o bebê, ela diz que não quer, ela começa a palpar a barriga, começa a ver o bebê, até que de repente ela desiste de abortar. Mas se ela não desistir, ela vai ter aprendido um monte de coisa aí para levar a vida dela adiante. Então, tu tá cuidando desde antes de nascer. Quem é o facilitador nesse caso? Eu acho que pode ser até o deputado ou o cara que deu a casa, ou a, né, os parlamentares que se envolvem com isso, os pediatras. O objetivo desse trabalho específico que a senhora mencionou seria tentar fazer com que a mãe reflita não, é, e desenvolver um afeto da mãe afeto com o filho. Com ela. E caso ela não queira, mas isso aí é uma opinião minha, nós poderíamos ajudá-la, e eles fazem isso, a conseguir um lar em adoção mas que não corte o vínculo com ela, pelo menos no começo, que ela não se sinta uma assassina porque tirou o bebê da sua barriga. Uma escritora Seria um fran... jeito diferente de fazer. Hum. 
a escritora francesa, se não me engano, Elisabeth Badinter, Badinter. Ela escreveu um livro sobre o, no qual não, não, não recordo o nome, mas ela mencionava que o afeto, o amor da mãe pelo filho não seria uma coisa inata. O mito do amor materno. Sim. Muito lindo. Concordo com o que ela diz Concordo. no seu livro? Totalmente. Que é, o, que é um, o amor da mãe pelo filho é um aprendizado. É um aprendizado. Em linhas gerais seria Só isso. que, para ser aprendizado, ela deve ter uma semente de afeto por algum outro. Por exemplo, se uma mãe for extremamente doente, porque a mãe foi doente, é, é uma situação muito complicada, mas não vamos fazer milagres. Se nós puséssemos cuidar das crianças que estão na creche, bem creche de todos os níveis socioeconômicos, se nós pudéssemos que todos os cuidadores, por, porque é complicado, por exemplo, tu pegar pessoas para cuidar de uma creche, uma babá para cuidar do bebê, tu não sabe como é que ela foi cuidada. Surpresas, muitas podem Ou acontecer. Ou seja, ela está transferindo, ela, essa pessoa pode estar tá transferindo para a criança algo que, da própria experiência dela, que é claro. desconhecida para a mãe da, do, Ou pode da própria mãe do bebê. pode estar punindo a criança por coisas que ela sofreu passando para criança. Doutora, nós estamos falando aqui daquilo que não se pode pedir, medir, perdão, não, não, pode, não se pode medir, não se pode pesar, que é emoção e afeto. Ou seja, sem querer voltar aquele tema, aquela palavra intuição, conhecimento intuitivo, mas o que a senhora recomenda para as mães? Que tipo de comunicação a senhora recomenda que as mães tenham com seus bebês, desde que estão dentro da barriga até nos primeiros primeiras semanas, primeiros meses e tá. anos de vida. Não importa se desejou, se não desejou. Está grávida? É isso que tu quer? Isso. Eu acho que elas têm que repensar a vida delas por um período. Tá? Como é que é que eu vou fazer com o nenê? É, primeiro, se, tentar se comunicar com ele, ver os batimentos, fazer as ecografias, e no pré-natal, que se aproxima muito o bebê da mãe, né? Ela se sente cuidada, não importa que seja através de uma máquina, e aí o intermediário, a máquina de ecografia faz coisas fantásticas. Na cabeça de uma mãe, eu me lembro de mim. Quando tu começa a perceber que, porque é, no momento, nos três primeiros meses, são, na crise da gestação, é uma crise biopsicossocial, tá? o bebê está tirando a tua substância, não sabe isso conscientemente, mas o teu corpo sabe. Né? É... De uma certa forma, a mulher está sendo exaurida. Né? Exaurida, tu, 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 tu começa a não poder te abaixar para... Tu, tu começa a te sentir separada, diferente dos Respirar outros. Respirar é difícil, isso, muita fome. Isso, agora, como é que vai ser, eu vou pre... o sono é difícil. emprego, eu vou ter que fazer seis meses de... De, de, como é, do, de, de, Vai ter que fazer uma economia, é, até porque... E uma crise... Medicamento. Então, é, é biológica, é psicológica e é social. Vai perder teu emprego, não sabe se vai voltar, certo? Então, é, como é que a mulher vai enfrentar essa crise? Em geral, ela não passa muito para o marido, o marido não conhece as coisas. Por isso que eles devem estar juntos também, para que ele possa maternar ela, entende? Mas Enquanto numa ela sociedade tá em que o, o, os, e o, o número de separações pode. é cada vez maior, é. né? as famílias é. em que a mulher é, a, é o cabeça, o antigo cabeça do casal, é a responsável pelo lar... É, eu acho que a gente está lidando com uma utopia, né? de certo modo, em querer trabalhar nisso, e a gente sente isso. A gente assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? <risos> né? Será que eu vou mudar alguma coisa? Eu estou me privando de fazer outras coisas e tal, eu estou aqui lidando com esses bebês e tal. É um negócio complicado, né? A mas, gente entra em crise. Mas, mas a mulher é que vale a mais pena, forte que tudo. Porque eu vejo assim, até na evolução, agora muita gente está envelhecendo com 90, 100 anos, né? E o Nocolelli está dizendo que nós vamos ter logo um quarto cérebro diferenciado, tá? Então, tu vê assim que as mulheres, principalmente, e os avós e os avós que, cons, que cuidam dos netos, tá? O que eles têm alguma atividade de cuidar alguém, eles são muito mais saudáveis, eles se cuidam muito mais, são muito mais felizes, entende? Porque tu, tu sabe que tu vai morrer, né? Mas cuidar o outro é como pegar um pouquinho da vida do outro. Eles são a tua eternidade, os que vêm depois de ti são a tua eternidade, né? Doutor, agora de forma prática, como melhorar a comunicação da mãe com o bebê? O que, que a senhora recomendaria para as mães? Principalmente aquelas que são mães de primeira viagem. Bom, a, nós, a mãe tem que saber que o bebê é um ser, serzinho que está crescendo dentro da barriga dela. 
e que ele não é sem cérebro, que ele não é isento de emoções e que ele tem que se sentir inserido. Então, ela vai fazer isso. Primeiro, tentando olhar para ele e aceitando. Né? Isso, em geral, leva três meses. Eu te falei que a ecografia é uma forma muito boa. Ir ao pré-natal é uma forma muito boa de se sentir inserido. Segundo, que ela cante para o bebê, né? que ela conte a sua história para o bebê, que ela se dê um tempo de, no trabalho para cuidar do seu corpo, ficar com o bebê, fazer exercícios, né? uh, comer alimentação adequada. Com o bebê na barriga, seria basicamente isso, que ela faça a aptonomia, que parece que é uma coisa que eu nunca fiz com cliente nenhuma minha, mas tem trabalhos... Sabe o que é aptonomia? É mexer na barriga, tentar ver onde é que está o pé do bebê, onde é que está a mão. Como se fosse um carinho à distância. É, como se fosse, tá? através do líquido amniótico, que é o que faz o sistema nervoso crescer, embalar o bebê, cantar, porque o bebê, ele, a, a mãe que canta, ela se comunica diretamente através dos humores do corpo, da parte interna do corpo com o bebê. Né? Ela se comunica com ele, então ele ouve. E muitas vezes, quando o bebê nasce, a mãe que cantava para o bebê, ela vai botar aquela musiquinha, o bebê reconhece e para de chorar. Tá? Então, é cantar para o bebê. É contar a história para o bebê. É que quando tiver alguma situação ruim que a mãe acha que possa, uma briga do casal, um estresse, uma morte, também contar para o bebê que isso vai passar. Ela se consolando, ela vai consolar o bebê. Porque ela está numa situação de crise, ela está numa situação de estresse, né? mesmo que não tenha nada. E, e aproveitar este momento, porque ela vai <risos> colocar no mundo uma pessoa que vai ser feliz graças a ela. São palavras de puro sentimento é de uma pessoa de um grande conhecimento como a senhora. É. Doutora, muito é obrigado pela sua presença aqui no nosso é bem, programa. bem, nada é perfeito, porque eu também tive crise de gestação. Então, essa é uma coisa, todos somos humanos, né? Todos temos problemas, mas o nosso cérebro é muito fácil de modificar, desde que tu queiras resolver os problemas. E aí tu diz, bom, tem dois tipos de mãe, a mãe mais rica e a mãe mais pobre, mas as duas têm problemas, um pouco complicados e diferentes, mas tem. São todas duas mães. Mães. Muito obrigado, doutora. Tudo bem. Cidadania conversou com a doutora Ioli Cunha, pediatra e neonatologista, sobre a importância da comunicação da mãe com o bebê como um fator de desenvolvimento e qualidade de vida. Mande suas críticas e sugestões e, se quiser, você também pode baixar uma cópia deste programa. O endereço é o mesmo, www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.